নমস্কার মিড মর্নিং লো আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো স্টুডিওত মই মানিশা সম্পূর্ণ সোতরটা বছর অন্তত অবশেষত বিটি আর পদ পরিবর্তন ঘটিল বিটি আর এটা শাসক সলনি হল মাছ নিশার রাজনীতিত এক প্রকার হাগ্রামা রাজর অবসান ঘটিল ইয়ার পরিবর্তে উত্থান ঘটিল প্রমোদ বাহিনীর মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার রাজনৈতিক বিচক্ষণত বিটি আর এক প্রকার আঞ্চলিকতাবাদ এটা নিঃশেষ হওয়ার পথত আর এনে ফলাফলের পিছত অধিক আগ্রহী অধিক আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়া বিজেপি ক্রুধিবল কংগ্রেস আর অন্যান্য আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলমূহ কিদরে সাজু হয়েছে আগন্তুক দিনত বিজেপি ক্রুধিবল রণনীতি কি হব এই বিষয়টা সন্দর্ভে আজ আলোচনা করবল মানে আমন্ত্রণ জানা আনিছো কেবাগী অতিথি মূর সহ আছে বিজেপির রাজ্যিক সম্পাদক কিশোর উপাধ্যায় আপনার স্বাগতম জানাইছো ইয়ার উপরি কংগ্রেসের মুখপাত্র বিপুল দে আমার সহ উপস্থিত আছে স্টুডিওত কিছু সময় পিছতেই জাতীয় পরিষদর আন এগারী নেতা উপেন নাথ আমার সঙ্গে সংযুক্ত হব আপনার আটাইজনকে স্বাগতম জানাইছো আর স্বাভাবিকতে আজির দিনটি গুরুত্বপূর্ণ এটা দিন বিজেপির বাবে আজি বড়ভূমি প্রায় গেরুয়া হয়ে পড়ছে তার মাজতে যদিও বা বিজেপির আসন সংখ্যা কম ইউ পি পি এল কিন্তু আজির দিনট গৌণ হয়ে পড়ছে বড়ভূমিত আপনার প্রতিক্রিয়া কি বেলেগ গৌণ হওয়ার কথা আহিব নয় আমি ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে বিগত দিনবর অতি সূক্ষ্মভাবে অতি তলর পর্যায়ত গ্রাসরুট লেভেলত আমি সংগঠন আগবাই লো গেছিল তো আমি সেই গোটেই গ্রাসরুট লেভেলত যা সংগঠন আমি যাওয়া তিন বছরে আমার মাননীয় সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব আমি আগবাই লো গেছিল সেই সংগঠনটে বিগত নির্বাচনত আমার রাজ্যিক সভাপতি তথা নেডার আহ্বায়ক ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর তারপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনালের নেতৃত্ব আমি আজি এক আশাপ্রদ ফলাফল লাভ করবলে সক্ষম হয়েছি গতি গেরুয়া হওয়া স্বাভাবিক কথা নিশ্চয় ঠিক আছে আমি ইতিমধ্যে কোথাও যে আজির দিনটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ আজ বরভূমির পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে সুকিয়া হয়ে পড়ছে কোকরাঝারত বরফানগর গ্রীনফিল্ডত অনুষ্ঠিত হয়েছে শপত গ্রহণ অনুষ্ঠান আর সেই বিশেষ অনুষ্ঠানের মাজলে পুনপটিয়াকে আপনাদের লো যাবল বিচারিম আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কেবাগী তাত উপস্থিত আছে তার জড়িয়ে জড়িয়ে আমি সেই পরিবেশ আপনাদের দেখাবলে চেষ্টা করছো
আৰু এতিয়া বৰফুই বাৰে ৰহৰিয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ প্ৰান্ত অঞ্চল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে এই অনুষ্ঠানত আহি উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ হনুৱাল আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁলোক আহি উপস্থিত হোৱাৰ পিছত বৰফুমিৰ এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পুনপতিয়া দৃশ্যম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আৰু সম্ভৱপৰ হলে পিছিয়াৰ টিমক অনুৰোধ জনাইছো এই সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী বা বৰ্তমান যি পৰিবেশ তা দেখা গৈছে সেই পৰিবেশ আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখুৱাই যাওক আমি এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ বিপুল দে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছো ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ যি মহাযুদ্ধবন্ধন সাগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ এই যুদ্ধবন্ধনে কি প্ৰভাৱ পেলাব সেই বিষয়টো লৈ এতিয়া চিন্তানিত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকসকল কংগ্ৰেছৰ অনুৰাগীসকল কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ মহাযুদ্ধ হোৱাৰ পিছতো বিটাৰ দেখা গ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোক মুখ থেকে চা খাবলগীয়া হ'ল ইয়াৰ পাছতো তেওঁলোকে যিখন আসন দখল কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী কিন্তু ইতিমধ্যে কালি নিশাটো ভিতৰতে বিজেপিত যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছে নিজৰ ব্যৰ্থতা বিটাৰত মানি লয় নে ধন্যবাদ বিটাৰ নির্বাচনের জনাদেখ সম্মান জানায় সকল নবনির্বাচিত সদস্য সকল অভিনন্দন জানাবো প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ফল দ্বিতীয় কথা যে আপনি ইউ ডি এফ আর কংগ্রেসের মিত্রতার কথা মহাগঠবন্ধনের কথা কেছে এইখন নির্বাচন হল একটা সিভিল বোর্ডে নির্বাচন তাতে কোনো ধরনের আমার এগ্রিমেন্ট আর গঠবন্ধন হওয়া নাই কংগ্রেস একটা ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি তাতে যদি কিনা ধরনের এলায়েন্স করবলগা হয় এই রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত এই এলায়েন্স করবলগা হয় আমার রাজ্যিক পর্যায়ত আর আমার মাননীয় সভাপতি ডরিয়া রিপন বরা ডরিয়া কেছে যে আমার কোনো ধরনের এলায়েন্স হওয়া নাই এই ডিএফের আর এই ডিএফের নির্বাচন দুটামান প্রচারত আমার সভাপতি ডরিয়া তাতে ইউ ডি এফর মুরব্বীর বদরুদ্দিন আজমল ডরিয়ার নির্বাচন অংশগ্রহণ করেছে প্রচার করবলে গেছিলেন সে আমার কোনো ধরনের এলায়েন্স বলে নয় তাতে নির্বাচনত রাজনৈতিক নেতা একেলগে একেখন মঞ্চতে সভা সম্বোধন করেছিল নয় তাতে ইউ পি এর যেটা তখন আছে ইউ ডি এফ যেটা ইউ পি এর সংলগ্নকে আছে একেলগে ন্যাশনাল লেভেলত এলায়েন্স এটা আছে তেতিয়া বদরুদ্দিন আজমল ডরিয়া আর রিপুন বরা ডরিয়া তাতে নির্বাচনত প্রচারত অংশগ্রহণ করেছে এই সচা কথা আর সিভিল বোর্ডি নির্বাচনত এলায়েন্স টু এলায়েন্স বলে নকয় তো জাস্ট এটা এগ্রিমেন্ট থাকে এটা মৌখিকভাবে এগ্রিমেন্ট থাকে আর সেই এগ্রিমেন্টটু আমার দুই হাজার একুশ সনের নির্বাচনত এই কোনো ধরনের আমার এগ্রিমেন্ট এটালে হওয়া নাই আর দ্বিতীয় কথা হল আমার ব্যর্থ ব্যর্থ বলে কোৱা কথা হল কি যে আমার কেন্ডিডেট আমার যেটা আজির পৰা পাঁচটা বছর আগত বা সতেরোটা বছর মান আগত আমার কংগ্রেসের কোনো ধরনের তাতে গণভিত্তিটো নাছিলে আমি একবারে বিপিএফক এরি দিয়ার নিচিনা হয়েছে আমার আগর প্রাক্তন সভাপতি ভুবনেশ্বর কলিতা ডরিয়া তাতে যেটা আমার সভাপতি আসলে তেতিয়া তেও তাতে সংগঠন একবারে করা নাছিলে তেও করা নথকার কারণে আমি নতুনকে তাতে সংগঠন করবলগা হয়েছে তাতে আমার চারিখন ডিস্ট্রিক্ট আমার ব্লক কংগ্রেস বুথ কমিটি আমি নতুনকে বনাবলগা হয়েছে তার কারণে আমি চল্লিশটা সিটত আমি তেরোটাহে কেন্ডিডেট দিবলে পারিছো কারণ তাতে আমার সংগঠন নাছিলে আর বিজেপির উপস্থিতি তাতে আজি প্রায় বিশ বছর ত্রিশ বছর আগর পর আছে কারণ তেওঁলোকে আপনাদের জানে যে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে পার্টিটো এটা বেলেগ আর তেওঁলোকে আর এস এস বিশ্বন্ত পরিষদ বজরং দল এনে ধরনের সংগঠনবিল একটা সম্পর্ক আছে তেওঁলোকের সংগঠন বলে কোবো পারে তেওঁলোকে তাতে উপস্থিতি আগর পর আছে আর তাতে আমার সংগঠনের কি হল আপনি জানে আজির পর বিশ বছর মান আগত প্রেম সিং বর্মা আপনি জানে প্রেম সিং বর্মা এনেকা ধরনের এজন লিডার আসে যে তাতে বেলেগ দ্বিতীয় ব্যক্তি কোনো নাছিলে তেও আমার কংগ্রেস দলত আসে চন্দ্রি বসুমিত্র আমার লগত আসে তো আমার আজি কালি দেখা পালো যে আমার সদস্যগী বিজেপি লো গেছে বা বিজেপি জয়েন করেছে তখন আমার পার্টির পর এক্সপেল করা গেছে প্রাইমারি মেম্বারশিপের পর আর এটা যেটা পাওয়ারত থাকে নহয় যেটা পাওয়ারত থাকে পাওয়ারত থাকার পিছনে যে রুলিং গভর্নমেন্ট থাকে রুলিং গভর্নমেন্টের প্রতি একটা উইকনেস থাকে আর এটা সিভিল বোর্ডি ইলেকশন আপনি জানে যে ডিমা হাসঙ্গত যেটা ইলেকশন হয়েছিল সিভিল বোর্ডি ইলেকশন কার্বি আলঙ্গত যেটা সিউক সিডিউলবিল ইলেকশন হয়েছিল তেতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট কেন্ডিডেট দুজনে আসে আর বেলেগ 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 পার্টির আসে তো কি হয় লাস্ট মার্চ হয়ে যায় একটাই হয়ে যায় আপনি চাব কেজিমান পিছন মহেরিয়া ডরিয়ার যেটা মানে হেরি সদস্য আছে বিজেপি হয়ে যাব ডর কথা নয় কারণ সেই ইলেকশনক লক্ষ্য রাখি পেলে আপনি দুই হাজার ইলেকশনত আপনি প্রেক্ষাপটত লো যাব নয় আর তার কারণে আপনি দুই হাজার ইলেকশনত কোন সরকার বনাব কি বনাব সে আপনি এটা বর্তমান আপনি কোব নয় এলায়েন্স তো মহাগঠবন্ধনের কোনো ধরনের আলোচনা হওয়া নাই অ হয় আমার আলোচনা চলি আছে সিপিএম সিপিআই প্লাস আঞ্চলিক দলের আমি আলোচনা করবো কারণে আমার বাত আমি মুকলাই থাকছো কিন্তু আমার কোনো ধরনের বর্তমান কোনো ধরনের গঠবন্ধন হওয়া নাই এলায়েন্স কোনো ধরনের কোনো পার্টির এটা লগে হওয়া নাই ঠিক আছে কিন্তু
কিন্তু বিষয়টো হৈছে যে তেওঁ যে ধরনের কথা কে যাকালির গোটে টিউন তো গোটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তার মহাগঠবন্ধন নাই এটা আমি মানে ইউ ডি এফ আর আমার এই সিভিল সিভিল বোর্ড সিভিক বোর্ডই নয় সিভিক বোর্ড লোকের টাউন আর এইবিল সেটা পিওরলি ইলেকশন তার সিক্স শিডিউল এরিয়ার চারি চারি খন ডিস্ট্রিক্টর ইলেকশন এখন এটা আর দ্বিতীয় কথা হল তাত আমি আজির পড়া ছয় মাস এক বছর আগের পড়া রিপুন বরা ডরিয়া আজমল আজমল ডরিয়া একবারে হাতে হাত ধরে আপনাদের যেন খনা পিটিকা করে ঘোরা ফুকা করে আছে রাইজর আপনাদের মহাগঠবন্ধন মহাগঠবন্ধন বদরিন্দ আজমলে যেন ভাষণ দিছে রিপুন বরায় যেন ধরনের কথা কে আছে আপনাদের কালি যেটা হারিলে আর এটা সিট মাত্রা পালে সেই হারার পিছর পড়া আপনাদের গোটেই মানে আপনাদের যদি ভলিউম গোটে বেলেগ হয়ে গেছে টিউন তো বেলেগ হয়ে গেছে যে আমার আজমলের এলায়েন্স নাই সেই এই রাইজে দেখা দেখি আছে তাতে আমার কবলে একো নাই রাইজে আপনাদের আজমলের যে আপনাদের আজমলের কলাত উঠি যে কংগ্রেসে নির্বাচনী বৈতরণী পার হব খুঁজিছে সেই কথা স্পষ্ট করে দেখা পাইছে আর তাত আমার একো কবলে নাই তখন শুভেচ্ছা আছে আজমলের থাকক কিন্তু আমি ভারতীয় জনতা পার্টি রাইজর লগত আছো আর এই কথা আমি প্রতিবারে আমি প্রতিপন্ন করে আইসো সেয়া এম পি ইলেকশন হোক এম পি ইলেকশন সকল একলগ হয়ে গেল আমার আমার এগেনস্ট করলে কেবর পৃষ্ঠভূমি আসিল তারপরেও আমি সাতটা আসিল তার আগত আমি নট ন খন সিট জিকি আলো তারপর পঞ্চায়েত ইলেকশন আমার এলায়েন্স পার্টনার আমার বেলে গুছি গেল গোটে একটা বেলেগ একটা পরিবেশ আসে আপনাদের জানব এনেকা পরিবেশত আমাক রাইজে আমাক ধরলে আর আজির দিন রাইজ আমার লগত আছে আর বিটি এ ডি নিচিন একটা টাফ ইলেকশন তখন যে কথা কলে তখন পনেরো বছর বি পি এফর থার্টিন ইয়ার্স দেওয়ার ইন এলায়েন্স নয় জানো গতি তখন তাদের সংগঠন করবা সে উইকনেস আমার কথা হল যে আমি এলায়েন্স চারি বছর আসিল এলায়েন্স থাকার পিছতো আমি তার যে জনসাধারণের যে আশা আর আকাঙ্ক্ষাক আমি ধূলিচ্ছাদ করা নাই তখন আমি আসো আর সেই সংগঠনের বলত আমি এইবার নির্বাচন খেলিছো নির্বাচন আমি ভাল ফলাফল লাভ করছি ঠিক আছে আমি কথা পাতি যাব কিন্তু মিড মর্নিং এই মুহূর্তে সময় হয়েছে ঘন্টা বিরতি বিরতির পিছতে এই পুনে পুনে আপনাদের লো যাব কোকরাঝার বরফানগর পুনের উভতি আছো ঘন্টা বিরতির পিছতে আপনাদের চাই চাই মিড মর্নিং আর নতুনক আমার এই অনুষ্ঠানত আহি উপস্থিত হয়েছে জাতীয় পরিষদর উপেন নাথ আপনার স্বাগত জানাইছো আপনার সঙ্গে আমি কথা পাতিম আর উপস্থিত অতিথি সকলের সঙ্গে কথা পাতি যাব কিন্তু ইতিমধ্যে আপনাদের জানাইছো যে কোকরাঝারত সেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে বারে রহনীয় সাংস্কৃতিক কার্যসূচীয়ে প্রাণ চঞ্চল হয়ে পড়ছে বড়ভূমি আর জনসাধারণের নতুন আশা প্রত্যাশা কি ধর কি ধরনের হব পে প্রমোদ বড়োপরা কি আশা রাখিছে এই সময় বিষয় সন্দর্ভতে আজ কথা পাতিম ইতিমধ্যে অপূর্ব কুমার কার্জি বড়োভূমিত বড়োফানগর আহি উপস্থিত হয়েছে গে তো আমি পুনে পুনে সংযুক্ত হবলে চেষ্টা করছো অপূর্ব পুনে পুনে আপনার ওসর আসো আপনি সেই পরিবেশ নিশ্চয় হয়তো দেখিছে আজি জনসাধারণের স্বতঃস্ফুত অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়েছে এই গ্রীনফিল্ডত উপস্থিত জনসাধারণের মন্তব্য কেনকা প্রমোদ বাহিনীর বর্তমান কি ধরনের আশা প্রত্যাশা করেছে বড়োভূমিত কি ধরনের পরিবর্তন অহা বিচার সাধারণ জনতায় কি কব বিচার শুভেচ্ছা জানাই আমি দেখা পাওয়া গেছে যথেষ্ট সংখ্যক স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওলাই আছে আজি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করবর হয় নিশ্চয় আজি সমগ্র বিটিসি অঞ্চলের কারণে এটা অতি সুখর দিন আজি সমগ্র ডি ডি ওয়াই টি থ্রি সিক্স ফাইভর সমগ্র দর্শকক মানে মূর ফল শুভেচ্ছা জানাইছ আজি যা সোতর বছরে যে বিটিসি অঞ্চলের যে বসবাস করা জনতা আছে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকালে যে এটা শান্তিময় বিটিসির আশা করে আসিল এই শান্তিময় বিটিসি এটা হবলে গে আছে প্রমোদ বড় ডরিয়ায় আজি শপথ গ্রহণ করব তারপরে ইয়াতে যে আমি পরিবর্তনের কথা কিন আর বিটিসি অঞ্চলের রাইজ যা সাত আট মাহে যে পরিবর্তনের আশা অপেক্ষা করে আসিল সেই পরিবর্তন আহি গে আছে গতি আমার কারণে আজি যথেষ্ট সুখর দিন ধন্যবাদ এই মুহূর্তে আপনার আমি কিছু আন ব্যক্তি আছে আমি কথা পাতিম কিন্তু এই মুহূর্তে আমি কিছু দূর দেখি যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে তার ভিতর আমি যেহেতু মুখ্য কার্যবাহী বিষয় হিসাবে প্রমোদ বড়ো আজি দায়িত্ব গ্রহণ করব এই মুহূর্তে বাইদ প্রথমতে আপনার শুভেচ্ছা জানাইছো 
মানে আজও আপনার কোন দিন হব বিচার বলে নক কেন অনুভব নিশ্চয় ভালে লাগিছে বিরাট ভাল লাগিছে আর ভাল লাগিব অবভিয়াসলি মানে অকল নয় এইবিল আমার ঘর ফেমিলি আর এই দূরলে চালে এইবিল প্রমোট করার সব ফেমিলি সব আছে সবরে ভাল লাগিছে কেন আজ সব ইয়াত জমা হয়েছে আহি গোটে পরিয়াল তো আমি দেখি দেখলে পাইছো গোটে পরিয়াল তো আছে আজ হয় আইবই কারণ প্রমোট বড় সবই ভাল পায় সেখানে আইছে একে হারত আপনাকে এটা কথা সুদিছো আজির পিছত হয়তো প্রমোট বড় দায়িত্ব যথেষ্ট বাড়িল এগারি পত্নী হিসাবে এগারি স্বামী বা এগারি এজন আপনার বিষয় জনপ্রতিনিধি হিসাবে কেনদরে পরবর্তী সময় কিন্তু আপনার আগবাড়ি যাওয়া বিচার যাতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট নহয় যি উদ্দেশ্য লো পেলে রাজনীতিত আছে যাতে সেয়া সম্পূর্ণভাবে করা সম্পূর্ণ নাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট নয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট নয় যাতে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট চেষ্টা করে মানে পথভ্রস্ত হব নালে অন্তত আর পূর্বে যুতি দিছিল জনসাধারণক সেই প্রতিশ্রমী প্রতিশ্রুতি কেন চেষ্টা করব হান্ড্রেড পার্সেন্ট চেষ্টা করব চেষ্টা করার তো কোনো লস নাই চেষ্টা করক নয় সেই বেলে কথা কিন্তু চেষ্টা নক যাতে আর মানে জানো তো করব চেষ্টা কারণ সংগ্রামী নেতা আগরপর জানে সবে সেই সেই মতে আপনার যদি বেয়া নয় আমার কেমেরা এই মুহূর্তে দেখা নাই আপনার আসলে অন্তত আপনি কে কেবাটাও বিষয় কে পথ বস্ত হব নালে আর যুক্ত প্রতিশ্রুতি দিছিল এগারি সংগ্রামী নেতায় সেই সময় কেন রূপায়ণ করবেন সেয়া মানে রাজনীতির কথা ইমান নজানো সেয়া নিশ্চয় প্লেনিং থাকিব সেইবিলাকরপরা পাশত গম পাব আপনার কিন্তু মানে বিচার যখন উদ্দেশ্য লো আছে যখন বিশ্বাস রাইজে আজি আদরি লোসে সেই বিশ্বাস খুব যাতে কেউ ভঙ্গ নক প্রমোদ বড়ো পত্নী আন কেবাগীও আসলে আত্মীয় আছে আমি হয়তো কথা পাতবলে চেষ্টা চলাম আমি দর্শক আমি অনুরোধ জানাইছো দেখ দেখাব বিচার এই মুহূর্ত কেবাগীও আত্মীয় আছে বাইদ পিছফালে বহি আছে আপনি আমি কেতাম লক্ষ্য করে আসো আপনি কিন্তু বহুতবার কান্দিছে আপনি প্রমোদ বড়ো বাইদ আপনার ভাইটি যথেষ্ট সংগ্রাম করে আজির এই পথলে আছে আমি যান দূরলে জানো যথেষ্ট কষ্ট করেছিল পড়া সময় সব শৈশবতো বহুত কষ্ট করে আছে আপনাদের সাকি সেই সময়বর কথা মনত আছে আজি এই মুহূর্তে একটা সুখর মুহূর্ত একবারে ছুটিকে আপনি কব নাকি যে অতীতের কিছু অনুভবের কথা এটা তার মানে ভাইটির এটা সর কথা মোর তার মানে ভাইটির ন মা যেটা বয়স হয়েছিল জন্মর পিছত মানে বিয়া হয়েছো বিয়ার পিছত তার মানে মানে এখন ঘর গলে আর সেইখান ঘর মোর মানে চা চিতা করার কারণে মোর ইমান এটা হেরি নাই আর এখানে কি কম আর তার মানে আমি ইমান এটা কথা কব জানা হেরি তো মানে এইবিল পরিবেশ পয়া না আজি ফার্স্ট আমার কিনা এটা ভুল ভ্রান্তি হবেন গতি ক্ষমা করব ভাইটিয়ে তার মানে যারপরা সি ডর হয়ে আহিল পড়া শুনা তার মানে মোর মা দেউতা একবারে দুখিয়া দেউতা মানে খেতেক আসিল আর তার বিনিময়ত আর আজি ভাইটিয়ে তার মানে প্রমোদে যান আগবাড়া লাগিছিল যানি যি করব লাগিছিল সিমান তার মানে ঘরের তার মানে তাক ইমান এটা মানে সুবিধাটা দিবপরা নহল আর আপনাকে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাজলে লো যাম কিন্তু তার পূর্বে নতুনকে সংযুক্ত হওয়া আমার অনুষ্ঠান জাতীয় পরিষদের মুখপাত্র উপেন্নাথর ওসর পুনে পুনে যাবলে বিচার উপেন্নাথ এইবার বড় ভূমিত বিশেষ করে দেখা গেছে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিশেষ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার হয়তো কব পড়ি যে বিটিআর আঞ্চলিকতাবাদ নিশেষ হল বিপিএফে যদি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল সোতরখন কে আসন পাইছিল কিন্তু নিজের জোটত সামিল করা নহল এক প্রকার বড়োভূমিরপর যেনক আঁতরাই দিয়া হল সম্পূর্ণরূপে আর সেই একই পরিবেশ এইবার দিসপুরত পরিলক্ষিত হয়েছে লাই লাই যুক্ত নির্বাচনী প্রচার সভাত আমি দেখি গণ পরিষদক লাই লাই যেন বিজেপিয়ে একাশরিয়া করবলে চেষ্টা করেছে আসল বিজেপিয়ে আঞ্চলিকতাবাদক সম্পূর্ণরূপে ভূমিরপরা নিশেষ করবলে বা আঁতরাই দিবলে চেষ্টা করার এক 
পরিবেশ আপনি দেখিছে নাকি প্রথম মেডাম আপনার মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এই অনুষ্ঠান আমন্ত্রণ করার কারণে জাতীয় পরিষদের পর সমূহ আপনার দর্শকক আমি নমস্কার জানাইছো বড়ো ভাষাত মানে আমার বড়ো ভাই সকল মানে একটা নমস্কার জানাব বিচার যে দুলারাই আসামনি রাইজর ফোর্নোর আসম জাতীয় পরিষদ নি জানানি খুলুম হরবাই গতি আপনি যে কেটা প্রশ্ন করলে যে আঞ্চলিকতাবাদ বড়োভূমিত শেষ হয়ে গেল নাকি একচুয়ালি আঞ্চলিকতাবাদ বা জাতীয়তাবাদ এই তো আজির দিন নয় এই তো আপনার আজি হাজার বছর ধরে চলি আসে যেটা আপনার রজা কুমার ভাস্কর বর্মায় তেও যেতিয়া আপনার তেওর পারদক্ষিতা দেখাইছিলে সেই সময় তেও কি করেছিল আপনার হর্ষবর্ধন যখন রজা আপনার যুক্ত আমার স্বকীয়তা সেইখিন বসাব গই তখেতে আপনার মানে বাংলাদেশের বহু ঠাই তখেতে আমার ভূমির মাজত আপনার সামিল করাইছিল তার পিছরপরে আপনি সব জাতীয়তাবাদ তো আকো আরম্ভ করলে আপনার লাচিত বরফুকনের দিনত স্বর্গদেউ রুদ্র সিংহর পর আরম্ভ করে আমার ওঠরশো ছাব্বিশ সনের পাঁচরপর জাতীয়তাবাদ গাঢ় হয়ে আহি আসিল জাতীয়তাবাদ রাইজর রাইজর মাজত আছে গতি মানে ভাবো বড়োভূমি যে আপনি জাতীয়তাবাদের কথা কে তাত জাতীয়তাবাদের উত্থান হয়েছে আজি আপনি ইউপিপিএল যখন আমার প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়া সভাপতি আজি তখে চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার হবলে গিয়ে আছে তখেতে প্রথম আফসুর সভাপতি আসলে জাতীয় সংগ্রামখান জপিয়াই পড়েছিল এই জাতীয় সংগ্রামখান বড়োভূমি জপিয়াই পড়ে তখেতে বড়ো রাইজক আমার ভাই ককাই সকল তখেতে একটা দিক নির্ণয় দেখাবল সক্ষম হয়েছিল একটা ড্রিম লো আসে আপনি জানে যে তখেতে তখেতর জীবন কাহিনীর বিষয়ে মো চাইছো তখেতে বহুত সংগ্রাম ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রাম করে তখেতে রাজনৈতিক পথারখনত আছে আর তখে আজি সাকসেসফুল হয়েছে আর বড়ো রাইজে কেউ জাতীয়তাবাদ এরিয়ে দিয়া নাই বড়োভূমিত আপনার বিপিএফ আসিল হয় সব বিপিএফর আপনার পনেরো বছর শাসন করলে সোতর বছর শাসন করলে তাত আপনার এন্টি ইনকামেন্সি থাকিব পারে কিন্তু তৎসত্ত্বেও আপনার বড়োভূমিত বিপিএফ ধূলিত খা ধোয়া নাই সোতরখন আসন পাইছে গতি কর্মর কারণে জাতীয়তাবাদের কারণে ইউনিটির কারণে হয় এটা সাম গুছি গেছে আকো এটা নতুন সামে আপনার যেনে আপনার গছর পাত পকে সরে আকো কুহি পাতর জন্ম হয় ঠিক পনেরো বছরে শাসনের একটা নতুন আকো দিগন্তর সূচনা হয়েছে ইউপিপিএল এর জড়িয়ে আর সেই প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ায় সেই যেখানে মানে এজেন্ডা লো পেলায় বড়োভূমি রাইজর মাজত আলে তখেতে কি কলে তখেতে কে পাঁচ লাখ নিগন নিবন সংস্থাপন দিব তখেতর একটা শব্দ বাক্যই মোক খুব ভাল লাগে তখেতে কে যে বিটিআর তো সুইজারলেন্ডর দরে বনায় দিব যেটা মানে বিজেপির ভিজন ডকুমেন্টত আসিল মো আপনার বিজেপির আপনার ভাইস চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান ইনক্লুডিং মানে আপনার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া কিন্তু যে ডাঙরিয়া আমি খন সিঙ্গাপুরের দরে বনাবলে কারণ সিঙ্গাপুরত কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ নাই তৎসত্ত্বেও সিঙ্গাপুর আজি বিশ্বর ভিতরত মানে আপনার তৃতীয় খন আপনার ধনী দেশ হিসাবে কাম করে আছে এস পার জিডিপি পার কেপিটা ইনকাম তারপর আজি সেই কথাকে আপনার বড়োভূমিত আমার প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়া কে যে হয় কারণ আপনার আমার যা বড়োভূমি আমার বড়োলেন্ড আপনার ঠাইখিন প্রাকৃতিক সম্পদর আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভরপুর ঠাই সেই ঠাই জিলিকাব কারণে এজন ভাল বিচক্ষণ এজন দূরদর্শী এজন স্বপ্নদ্রস্তা লাগে সেই স্বপ্নদ্রস্তার যিনি চিন্তা সেইখানে প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়া হাতত আছে আর সেই মেন্ডেট রাইজে দিছে আর আমি আশা করো প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত বড়োভূমিয়ে নতুন মাত্রা পাব এটা অংগ বড়োভূমি রাই যখন ঠাই এখানে আট হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার প্রায় দশ শতাংশ হয় গতি সেই দশ শতাংশ আমার আই মাতৃভূমির একটা অংগ যেটা জিলিকি উঠিব এনেক যদি আমি এটা এটা পার্ট জিলিকাও অসম বিশ্ব জিলিকি আজি আপনি চালে মই মাত্র চালো যি আমার সংস্কৃতি তাতে আমার জাতীয় যে সংস্কৃতি বারে রহনীয় সংস্কৃতি আমার মরম চেনে আমার ভাতৃত্ববোধ এইখিনি যে ধরনের জিলিকি উঠিছে সেইখিনি আগন্তুক আমার যে সোত ষোল আর সোতর তারিখে আপনার শিবসাগর আমার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হয়ে আছে তাতো এইখানে আপনি জিলিকিব আর সকলে আমি এই যে আমার মাদকতা আমার যে জাতীয় ঐক্য এইখিনি লো আমি আগবাড়ি এখন নতুন দুহাজার একুশত বনার পরিকল্পনা আমি আমি ওলাই আসো জাতীয় পরিষদ নিশ্চয় মুঠার ওপর মূর যুক্ত প্রশ্ন আসিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় আপনার যে কথা তাতে কলে হাগ্রামা মহিলা ডাঙরিয়ায় দুর্নীতির কথা কে তো ভ্রষ্টাচার কথা কে আজি মানে আপনার চোর জড়িয়ে মোদ গভর্নমেন্ট অনুরোধ জানাও যে যিনি এজন মন্ত্রী মুখর পর আপনার দুর্নীতির কথা হয়েছে সেই দুর্নীতির অতি শীঘ্রে আজি শপথ গ্রহণ লোক কালির দুর্নীতির তদন্ত হোক এক নম্বর আর দুই নম্বর কথাটা হয়েছে কি তখেসলে বিজেপিয়ে তাতে খুব মানে আপনার কেম্পেইন করলে চিঁড়ি চিঁড় করলে যে সরকার করব সরকার মানে কি আমি কারোবার বুকুসা দুটি সরকার কথা কোয়া নাই সেইটা আপনার 
তেওলোকে বিভিন্ন কারসারিজে বিভিন্ন রাজ্য সরকার গঠন কৰি আছে এটো নুবুজাই যে এখন বিজেপি সরকার এইখন আপোনা জাতীয়তাবাদী ইপিপিএল ৰ সরকার কাৰণ এই কাৰণে মই কৈছো তাতে আপোনা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়া জি ধৰণে তেওঁ কলে যে তেখেত কলে সরকার বনাব সরকার বুলি কলে মেজৰিটি পাব লাগিব তাত 21 খন মেজিক নাম্বাৰ যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়া নাপালে গটিয়ে তেওলোক বিজেপি ফেল হৈছে তাতে আৰু তেওলোকে কাৰ আখন পালে জিএসপি জি আপোনা অবৰু আমাৰ ভাই সকলৰ যিখিনি ভোট আছিল সেইখিনি তেওলোকে আনাত সক্ষম হল আৰু তেওলোকৰ ভোটৰ সংখ্যা লৈ পেলে তেওলোকে কিছু সিট পাইছে নকন সিট পাইছে মই ভাবো তেওলোকৰ একদম মানে বিজয়ক্ষব হ'ব লাগে বুলি মই না ভাবো কাৰণ তেওলোকে নিজে কয় তেওলোক বোলে বিৰাট পৃথিৱী ডাঙৰ দল আৰু তেওলোক কয় তেওলোকৰ বোলে পাম পঞ্চাশ লাখ বলে সদস্য আছে যদি পঞ্চাশ লাখ সদস্য আছে তেতিয়াহলে আপনার বিটিআর আপনার তেওলকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ নাম্বার লোক পেলায় তেওলকে আপনার বিটিআর দখল করলে আমি তেতিয়াহলে গম পালে যে বিজেপিয়ে কিছু কাম করেছে কিন্তু যিনি করেছে এইখিনি একদম মানে বিজয়ক্ষ পালন করবা সাকসেস বলে মনে নক ঠিক আছে ইয়ার প্রতিক্রিয়া আছে কি উপাধ্যা ডাঙরিয়া ঠিক প্রতিক্রিয়া নহয় মানে উপেন্দ্রনাথ ডাঙরিয়ায় গোটাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটুকে মানে নচ্ছাদ করে কথাবিল কে এক নম্বর কথা দ্বিতীয় কথা হল বিজেপিয়ে কি করেছে করা নাই আপনি যেটা দুই হাজার চৈধ্য চনের ইলেকশন জেনারেল ইলেকশন আগত যাব তেতিয়া বিটিএ ডির কেন পরিবেশ আসিল মানুষ গুয়াহীরপর উদালগুড়ি লো যাবলে ভয় খাইছিল আজি উইদিন এ স্পেন অফ সিক্স ইয়ার্স আজি আমি তাদের শান্তি প্রতিষ্ঠা করবো আর এইবারের নির্বাচন আপনাদের উদালগুড়ি গিয়ে খুঁজলে গম পাব ককরাঝারত গিয়ে খুঁজলে গম পাব দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ইলেকশন যে মানুষ ফ্রিলি ভোট নিজের ভোট কাস্ট করেছে গতি এই ব্যবস্থা ছয় বছর আমি সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছো গতি বিজেপিয়ে কি করেছে বলে সুদে তাদের উদালগুড়ি রাইজক গিয়ে খুঁজব লাগিব যে কি করেছে আজিও কো যে আমার মূল কথা হব যে দুর্নীতি যে বিষয়বস্তু চাকরি দিয়ার ক্ষেত্রের আরম্ভ করে বিভিন্ন স্কিম খুঁজার ক্ষেত্রে একবারে যখন মানুষে পাব লাগে সেই সকল মানুষে তাদের পোয়া নাই দ্যাটস ওয়াই আমি এলায়েন্সত নাই যে আজি আমি কি করছি এলায়েন্স থাকার পিছনে আমি ভঙ্গ করে আজি আমি ইলেকশন খেলি সাড়ে চারি বছর নয় বারো তেরো বছর কিছু দল আসিল আপনার যে আপনার মানে ফেভারত থাকা দলবিল বারো বছর আসিল গতি আজি সাড়ে চারি চারি বছর আমি দেখা পাইছো যে হাগ্রামা মহিলারী ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব তাদের দুর্নীতি হয়েছে সেই কারণে আমি তখন নাই এটা আর আমি আজি কো যে দুর্নীতি আর বায়াসনেস তাদের থাকি নয় সম উন্নয়ন থাকিব লাগিব সকল জনগোষ্ঠীরে তাদের সম উন্নয়ন আর সম বিকাশ হব লাগিব সেই কারণে আজি আমি তাদের ইলেকশন খেলি আর তার রাইজে আমাকে নটাক আসন নটাক আসন দিছে আর তার জড়িয়ে আজি আমি সরকারত আছো আজি ইউপিপিএল এ বারোখান আসন পাইছে আমি নখন আসন পাইছো গতি রাইজে রাষ্ট্রীয়তাবাদকও আঁকালি লোসে লগে লগে নতুন চিন্তাধারাকও তো আঁকালি লোসে গতি আমি রাষ্ট্রীয়তাবাদ আর যি চিন্তাধারা যা জাতীয়তাবাদের যা কথা কেছো রাষ্ট্রীয়তাবাদ করলে যে জাতীয়তাবাদ এরাই যাব এ কথা হব নয় এটা যদি আপনি গোটাই খরিখন ধরে লয় এই যদি হাত যদি হয় গোটাই গা তো থাকি গেল যদি হাত অকল ডর দীঘল হয় মানুষজন যদি যদি নহয় তাহলে পুষ্ট হব জানো খরিখন নহব গতি আমি রাষ্ট্রীয়তাবাদ তো সেই হিসাবে যদি মানুষ এজনক যদি ধরে লয় তাহলে এখন হাত হব গতি মানুষে যদি না থাকে হাত কেন থাকিব গতি রাষ্ট্রীয়তাবাদ আর জাতীয়তাবাদ বা রিজনেলিজিম এটার আনটু পরিপূরক হয় এওলকে কোয়ার দরে কম্পিটিটর নহয় গতি আমি রাষ্ট্রীয়তাবাদ আর যে রিজনেলিজিম এই রিজনেলিজিমক এই পরিপূরকতার আগুয়াই লো যাম আগন্তুক দিন আমি সেই কথার আমি বিটিএসি সরকার গঠন উপেন নাথ আপনার কবল হয় মানে এটুক বিচার যে আপনার বড়োভূমির যে আমার ইলেকশন হয়ে গেল তাতে অলরেডি জি এস পি এ গণসুরক্ষা পার্টি একটা বেস বনায় থাকে কারণ যখন আমার অবরু ভাই আসে সুরক্ষার কথা কেছিল ভূমির আপনার পত্তা দিয়ার কথা কেছিল বা আপনার সুরক্ষিত একটা ভবিষ্যৎ দিয়ার কথা কেছিল সেইখিন আপনার বিজেপি আপনার হাইজেক করে পেলায় আপনার কেম্পেইন করলে আর জি এস পির গোটেখিন ভোট পালে এটা কথা হল জি এস পি আর বিজেপি তাতে ডিফারেন্স এটা নাহিলে এটা চাও যদি আমি গম পালো হয় যে আপনার কুকরাঝার বলে আপনার মেজরিটি পালে হয় বা আপনার চিরাঙত বলে পালে হয় তাহলে বেলে কথা এটা আসল কথা লো আজি আপনার গেখে কে যে গণতান্ত্রিকভাবে কথাখিন মানে কোয়া নাই মানে কোথাও গণতন্ত্র কি বিশ্বাস করে আজি আপনার হাগ্রামা মহিলারী ডরে সোতরখন আসন পাইছে আর গণতন্ত্রে যে নিয়ম আছে যে লার্জেস্ট পার্টিক প্রথমতে আপনার সরকার গঠন করার কারণে সুবিধা দিব কিন্তু হাগ্রামা মহিলারী ডরিয়া কোনো একটা অপরচুনিটি নিদিয়াকে যি দুটা দলে এটাই নটা নখন আসন পাইছে আর ইউপিপিএল আপনার বারোখন আসন পাইছে গিয়ে আপনার গোটেই রাতে আপনার অঙ্ক করে পাঁচদিনা সরকার গঠনের পোষকতা করেছে ঠিকই আছে করক এই কাহিনী তো আপনার হয়েছিল মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্র আপনার 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 যেটা সরকার গঠন করেছে রাতা রাতে আপনার অজিৎ পারক একদম ডেপুটি সিএম দিয়ে রাতে সরকার বনালে মুখ্যমন্ত
তার পিছত আপনার দুদিনের পাছত যেটা কোর্ট অফ সুপ্রিম কোর্টের পর রায় হিল যে এখন অবৈধ সরকার ভাঙি পেলে আজি আপনি সব উদ্ধব ঠাকরে আজ চিফ মিনিষ্টার হয়ে দপদপাই আছে তাদের কিহর জয় জাতীয়তাবাদর জয় গতি বিজেপির আপনার একচুয়ালি মানে খুব জাতীয়তাবাদর কথা কয় মানে কোথাও যে জাতীয়তাবাদর কথা কোয়া বিজেপিক আজ মানে তখন মুখপত্র ডাঙরি একটা প্রশ্ন সুদিছো যেটা আন্দোলনের আটশো পাঁচপন্ন জন শহীদ হয়েছিল সেই আটশো পাঁচপন্ন জনত আর এস এসর কেজন শহীদ আছে আর বিজেপির কেজন সদস্য তাদের আছে নাম কেটা তখন কোব লাগে এলকে হাইজেক করে বিজেপি জাতীয়তাবাদর নাম ভন্ডামি মিথ্যাচার কেউ মানে কোথাও তেওঁলোকে সি এ এ যখনিয়া জাতিক ধ্বংস করে দিব আপনার সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক আনিছে এইখানে আমার গোটেই জাতির ভবিষ্যৎ নচ্ছাত করে দিব ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুরক্ষিত নকরে আপনার কি কে যে জাতি বাঁচি থাকিব কারণে বোলে হিন্দু বাংলাদেশী দরকার এইখান যোনে আপনার বান রজা বা মহাভারত আপনি সাগর আপনার কালিকা পুরাণ লিখা আছে মহাভারত বান রজা বান রজাই যজন রজাই আপনার কৌরবর মানে পাণ্ডবর হকে যুঁজ করেছিল ভগদত্ত বীর ভগদত্তে আপনার মহাভারত অংশগ্রহণ করেছিল সেই সকল বীর সহ্য বীর্য বীরে ভরপুর আমি জাতি বসাব না আমার জাতি নিজে বাঁচি আমি মহাশক্তিশালী আপনাদের নতুনক ইতিহাস লিব লিখিব ওলাইছে জাতীয় পরিষদে খুব শুভেচ্ছা জানাইছো প্রথমবারের কারণে আমি গম পালো যে বান রজায় পাণ্ডবর হয়ে যুদ্ধ করেছিল আলোচনা চলি থাকিব ইয়ার উপরেও কোকাচার সেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পোনপটিয়া দৃশ্য আপনাদের চাবলে পাব কন্টিবিউটি পিছনে পুনের ভোটি আইসো কন্টেক্ট বিরতির পিছতে আপনাদের চাই আছে মিড মর্নিং আর মিড মর্নিং এই মুহূর্তে মানে পুনে পুনে যাবলে বিচার কংগ্রেসের মুখপাত্র বিপুল কুমার দেওর ওসরলে আপনি ইতিমধ্যে কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করব বিচার তারপরে মানে সুধব বিচার এবার জনসাধারণে সাধারণ লোক এবার নতুন এক ছবি দেখলে পালে হোটেল লিলির রাজনীতি বন্ধ কোথাও রখা হল কেবাজনো নবনির্বাচিত পারিষদক এনে পরিবেশ পূর্বে হয়তো আমি মধ্যপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্র কর্ণাটক দেখেছিল কিন্তু এইবার এই পরিবেশ দেখা গেছে কংগ্রেসের এজন মুখপাত্র হিসাবে আপনার বিষয়টি লো কবল কি আছে বিষয়টে যাম তার আগত মানে দুটামান কথা কবল আছে তার মানে আপনারা জানে যে নাইনটিন এইটি থ্রিত সাকরিয়া কমিশন এটা আসে সাকরিয়া কমিশন আপনার কোয়া গেছিল যে তাতে আপনার লার্জেস্ট পার্টি ইনভাইট করবো লাগে প্রথম গভর্নমেন্ট ফর্ম করবো কারণে নাইনটিন এইটি থ্রিত একটা ডিক্লারেশন আসে প্লাস ভার্স গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়াত গম্বলসর একটা ডিসিশন আসে যে লার্জেস্ট পার্টি হেরি কল করবো লাগে গভর্নমেন্ট ফর্ম করার কারণে সে গভর্নর অফিসের পর এই করা নহল আর হোটেল লিলির কথাটি কে হোটেল লিলির যে রাজনীতিক আপনি চাব রেজাল্ট ডিক্লেয়ার নোহার আগে সেভেন্টি পার্সেন্ট জাস্ট কাউন্টিং হয়েছিল তার আগে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশত কিছু ইপিপিএল জিকা প্রার্থীবিল গুহাটি গুছি আছে আই পেলে ডাইরেক্ট হোটেল লিলিত বন্ধ করে থাকে দিছে ওলাব দিয়া নাই যদি তোমার ইমান ভয়ে না যে তোমার সেই প্রার্থীবিল বন্ধ কেউ করে থাকে তোমার যদি ইমানে কনফিডেন্স আসে যে আমি বিজেপি আমি ইমান কেটা সিট পাম ইপিএল ইমান কেটা সিট পাম কারণ তোমার তিন বছর আগের পর বিটি আর চুক্তির আগের পর তোমার আন্ডারস্টেডিং এটা আসে তো হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বে এইবিল কামবিল হয়েছে আর আপনি জানে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এইবিল ক্ষেত্রে পাকই কারণ আমার যেটা একটা রাজ্যসভার সিট জিকাবল আসে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া একটা আমার আমার দায়িত্ব দিয়া গেছিল দায়িত্ব দিয়ার কারণে করেছিল যে বিজেপি তিনজন এম এল এ আনিছিল নামকেটা কয়ে দিছো আর যেকেটা এম এল এ আছে ভবিষ্যৎ নাইকিয়া হয়ে গেল এটা হল অভিজিৎ হাজরিকা এটা হল রবীনাথ এটা হল কার্তিক সেনা সেই তিনটা মানুষ যেটা দল ত্যাগ করে পেলে আমালে আসলে তার পিছর পর্যায়ে যেটা নির্বাচন করেছে টিকিট কেটা মানুষ দেওয়া নাছিল রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ খতম হয়ে গেছিল মূর দাঙি বলে উঠবা নাছিল দ্বিতীয় কথা হল বিজেপির একটা চরিত্র হয় প্রথম দস্তি করে তারপর দুশ্মন স্টার্ট করে দিয়ে প্রথম আর বিপিএফ এর দস্তি করেছিল তারপর দুশ্মন স্টার্ট করে দিলে আজি হাগ্রামা ডাঙরিয়া আছে থাকার পিছনে কব লাগছিল যে আপনি দুর্নীতি করেছে আপনার এর কারণে আমার রাইজে আপনার বিচার না কমকে আপনার মরম করেছে আপনি সেভেন্টিন টাইম এবার আপনার সাপোর্ট দিছো কিন্তু আমার মানুষ থাকবে আপনার গভর্নমেন্টত আমি গভর্নমেন্ট চলাম কিন্তু আপনি আমার নির্দেশ মতো কাম করবো লাগবে সেইখানে করলে হয়ে গেল হেঁটে আজ ইউপিপিএল এলায়েন্স করে পেলে গভর্নমেন্ট ফর্ম করার কারণ এটাই যে প্রথম সবর টিডিএফ এর টিডিপি করেছিল এরি দিলে তৃণমূল কংগ্রেসের এটা মতো সেন্ট্রেল এলায়েন্স আসে এটা আপনি বেঙ্গল কি অবস্থা করছে আপনি চাইছে বেঙ্গল মানে কমিউনিয়াল একটা কমিউনিয়াল রাইটর নিচিনা হয়ে গেছে বেঙ্গল এনেকা হয়েছে যে মানুষের মানুষ মাত নিদা হয়েছে কারবার টাইটেল যদি হইসে নয় কোনোবা দিয়ে মাত নিদা হয়েছে এনেকা অবস্থা করে দিছে এটা রাজনৈতিক মেরিকরণ করবলে বিচার বিজেপির চরিত্র হয় এই আজি আপনি 
তোমালে অকল কয় যে কংগ্রেস এই ডি এফ এই ডি এফ এই ডি এফ করে থাকে আরে তোমালে এই ডি এফের আজ পাঁচ বছর আগের পর তোমালে এলায়েন্স করে আসা আজ মঙ্গলদ জেলা পরিষদের তোমালে এলায়েন্স করেছা নগাঁও জেলা পরিষদের তোমালে এলায়েন্স করেছা তোমালে এই ডি এফ এইবিল তোমালে রাইজর ওসর কোব লাগে যে আমি এলায়েন্স করা নাই বলে কোব লাগে বুকু ধাদি কোব পো আমার রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়া যে নাই আজ ইউ ডি এফলত এলায়েন্স করার কারণে বিধায়ক এজন শিলাজিত দেবে বিসম্বাদ করেছিল যে এই এই জেলা পরিষদ তো হব নিদ তাতে তারপর গে একটা আপনার মনত আছে না ব্যাগ এখন লো পেলে যে এজন নেতা ঘুরি ফুরি থাকে নগাঁত গে পেলে কিনা করছে এইবিল কথাবিল উলাইছিলে তো সেইবিল রাইজে গম পায় রাইজে গম পাই আছে আর দ্বিতীয় কথা হল যে একটা বি টিম এটা আছে যত মানে ইউ ডি এফ আর কংগ্রেসের যেটা একটা এলায়েন্সর কথা আলোচনা চলি আসে প্রেক্ষাপটত তোমাকে কি করলে ও বি সির নিচিনা মানুষ এজন হাইজেক করে পেলে আনব কারণ ও বি সির যত যায় তাতে কিন্তু কংগ্রেসের ভোট কাটে সেকুলার ভোট কেটা কাটি দিয়ে মুসলমান ভোট কেটা তোমাকে টান করে আর ও বি সিক তোমাকে ইস্তেমাল করে এটা বেঙ্গলক ইস্তেমাল করে আছে ইস্তেমাল করব বাহাদুরুক দিয়ে পেলে আপনি চাইছে পোস্টার টোস্টার মারিছে এটা দেখা পাইছে যে ইউ ডি এফ আর কংগ্রেস একটা আলোচনা চলি আছে এগ্রিমেন্ট একু হওয়া নাই দেই অকল ইউ ডি এফর বলে নহয় তাতে আমার সি পি এম সি পি আই যান দল আছে সব দলকে আমি সেকুলার ফ্রন্টবিল আমি একগোট করে পেলে আমি একটা গ্রান্ড এলায়েন্স এটা বনায় পেলে আমি ইলেকশনত আমি নামিম বলে আমি একটা আলোচনা চলি আছে আমার এলায়েন্স হওয়া নাছিল কিন্তু ইমান ভয় খাইছে যে তোমাকে এটা মানে অকল ইউ ডি এফ আর বদরুদ্দিন আজমল এটা মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার মুখত তো বদরুদ্দিন আজমলের বাইরে একু নাই ভগবানক নাম ইমান নলাই সাগে যেটা বদরুদ্দিন আজমলের নাম তো লয় এটা আমার কংগ্রেসের কথা হল যে কংগ্রেসে আমি আমার কথা হল যে আমি কিয়র কারণে তাতে আমি ব্যর্থ কিয় কারণে আমি তাকে কোথাও যে আমার সংগঠনের দিকটা আমার তাদের দুর্বল আসে সচা কথা আমি এটা আমি সংগঠনটা আমি তাদের নতুনকে করবলগা হয়েছে এর কারণে করবল কারণ আমার প্রায়ত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ দেবে বিপিএফক এরি দিছিল যেহেতু আমি আমি বিপিএফের একটা এগ্রিমেন্ট করা হয়েছে যে তোমার দুই হাজার একুশ সনত এক সনত যেটা আপনার বড়োল্যান্ডর যে পরিস্থিতি ভাল আসে যেটা বিগ ব্রাদার আসে প্রফুল্ল কুমার মহন্ত দিনত অবস্থা একবারে বেয়া আসে তাতে মানুষ ঘর পর ওলাব নয় ছটা বাজার পিছনে ঘর বন্ধ হয়ে যায় মানুষ মরে বহুত মানুষ মরিছে তাতে গোষ্ঠীগত সংগ্রহ হয়েছিল তেতিয়া প্রায়ত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব তাতে যেটা আমার আমার যেটা সরকার আহিল তেতিয়া হাগ্রামা মহিলারী ডাঙরিয়া আপনি কই থাকতে মানে একু কোয়া নাই আপনি মাজত নকব আপনি কই থাকতে মানে একু কোয়া নাই অন্তত আপনার সরকার আছে বলে যে আপনার সব ফালে সুমাই যাবে সেটা নয় নয় না আপনি কব দিয়া কব দিয়া কব দিয়া আপনার আপনার মেইন কথা কিছু ইদিনা খন একটা স্টুডিও দেখা পাইছো যে আপনার এজন মুখ্যপাত্র মানে কোনবা এজন মানুষ যদি কয় আপনার মাজত সুমাই দিয়ে আপনার শুনক শুনা ধৈর্য রাখুন আপনার ধৈর্য রাখক ধৈর্য থাকা উচিত কারণ দুই হাজার একুশ সনের বেশি দিন আপনার আপনার সরকার কত আছে অকল খুঁড়ি একটা গুজরাটের বাইরে আপনি মোক কক আপনার যেটা সরকার যত যত সরকার আছে আজি উত্তর পূর্বাঞ্চল কত সরকার নাই নগালেন্ডত এম পি এফের লগত আছে মেঘালয়ত এম সি জির লগত আছে মেঘালয়ত এম পি পির লগত আছে মণিপুরত আছে আমার সরকার আসলে আমি তাতে ডেভেলপমেন্ট করছো রাস্তা ঘাট সব বনাইছো রাইজে আমার কিনা কারণে প্রখ্যান করতে আমার বিচার নাই ঠিক আছে আমার টাইম আছে আমি কাম করে আসো আমার কাম আছো আপনার প্রবলেম হল কি যে আপনার মেইন প্রবলেমটা হয়ে গেল যে আপনার सरकार जो जो आसे अपने प्रथम मानुर मरम कथ पाती पे दुस्ति कर दुश्मन बेसि समय ना आज कैसे तरुण गगर निचना আঞ্চলিক বা আঞ্চলিক নেতা কোন আসে তরুণ গগৈ মহ প্রায়ত তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া যেটা যেটা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল তেতিয়া পরিস্থিতি কি আসে শান্তি আনিছিল আজি প্রফুল্ল কুমার মহন্ত নেতৃত্ব গুপ্ত হত্যা হয়েছিল তো সেইবিল বস্তু চিন্তা করবল কি আছে এটা কংগ্রেস সরকার নাই আজি আপনার আজ ইউ পি পি এর মিলি পেলে যা সরকার বনাইছে তার আগে আপনার মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যেটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এটা এহাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি আর একটা কথা দিই বিজেপি সভাপতি ডাঙরিয়া সদায় কই থাকে যে আমার ছয় লাখ চল্লিশ হাজার সদস্য আছে বি টি এ ডি এ দিয়ে যদি ছয় লাখ চল্লিশ হাজার আপনার সদস্য আছে তার মানে ছয় লাখ চল্লিশ হাজার সদস্য আপনার ভোট দিয়া নাই কিয় কারণে দিয়া নাই আপনার কোথাও কারণ আপনার ছাব্বিশটা কেন্দ্রীয় তাতে প্রজেক্ট করেছিল তাতে আপনার জিকিছে কেটা নটা নটা জিকিছে শুনুন মানে শেষ করে দিন মানে শেষ করে দিন নটা জিকিছে তো নটাক যদি মানে যদি ছয় লাখ চল্লিশ হাজার যদি মানে ডিভাইড করো তো আপনার ভোট আই যায় পার কেন্দ্রে টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড ফিফটিন তার মানে চব্বিশ হাজার ভোট আপনার পাওয়া নাই
गणतंत्र भूल उन्थित हल निकी सांधानिक नीति नियम समूह जलांचलि दिया हल निकी सदर्भ प्रतिक्रिया लम उपेन नाथर पर मुहूर्त पुनः लैसो खेत विरती पुनः उभति खेत पीछते अपना चाहिए मिड मर्णिंग और पलम नक पुने पुने उपेनाथ ऊर ले जाचार क्या कब विचार विशेषको विटीआर जी शेहतिया राजनैतिक प्रेक्षापट इतना विभिन्नजने विशेषको विपिएफे कल एन प्रेस मिट सम्बोधन करविधानिक सको नीति नियम जलांजलि दिया बजेपिये चक्रांत कर विपिएफक एलगी को रखिले राजभवन जी नियम सभी नियम तो हस्तक्षेप करपन विजेपिर विरुदे अपना यह विषय तो सन्दर्भ कबलगिया कि प्रतिक्रिया कि मैडम आज भल दिन गए भाव कम जाओ कि आम व्यक्तिगत धारणा जे विपिएफे जो कल जी प्रेस मिट दी मैं चाइल अपना प्रवीण बड़ो डांगरिया हाथ धरी गए आसल कथा तो कि ठीक कथा कैसे कारण जी सींगल लार्जेस्ट पार्टी गति के राज्यपाल महोदय आसाम गवर्णमेंटे अपरचुनिटी दी लगे कारण सब दिल्लिये कैसे एलायेन्स तो भंग हवा ना और स्टेट गवर्णमेंटर राज्य फल अलरेडी तीन जन केबिनेट मंत्री आए अपना विपिएफर गति के अलग एटलिस्ट शिथिल हो पे कथा पाती भल आ मोर व्यक्तिगत धारणा मैं कब विचार जो बड़ोभूम जो जतियत तो और जो अपना भविष्य लगे खुटी तो पुति राखी विचार 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 भाव दें ताते यू पी पी एल और विपि एफे जो सरकार मिली पे अपना बजेपी जी आग्रासी मनोभवर जी आग्रासन सीटों पर रोध हल गुजर इच्छा पसंद कर बुझा पड़ा मजबूत गई से कि आमार कथा तो कि जी अपना गणतंत्र भूल इंथित भूल उन्थित हर क्या कैसे अक विटीएडिटे न अपनी मैं अलग आगते कैसो महाराष्ट्र तेने घटना घटि गई से आज बजेपी मानने मानल आइडियोलजी क्यों पार्टी उथ ए डिफारेस जी तो आइडियोलजी तक एट डिफारेस देखा पाँच जेने तेने जिको जगत बलपूर्वक भावे हमको क्या कन्भिन्स कर सरकार बनाब लगे सीटे प्रतिफलन घटिले विटीआर इतना विटीआर घटना तो कि विटीआर इतना आगंतुक दिन मैं आज ये सुंदरको आम आशा करूंदर दिन गए आगंतुक दिन विटीआर राजनीतर जी आपनर प्रतिच्छबी ये खूब देखनिया हम अलरेडी अपना प्रवीण बड़ो डांगरिया कैसे जो आईनीगत व्यवस्था लगभग हूँ पी आईल कोर्टत जा गए जो लगे कि भार्डिक्ट आए महामान्य आदालत सीट लक्षणीय हम और द्वित कथा तो मैं कह लो द्वित कथा तो मैडम अपना प्रथम मैं जी आसो मैं देखा पाई जतियतर आंचलिकतावाद निके गई जा बजेपी आग्रासन इतना कथा कि जो अलरेडी आपुन चाह विपिएफक अलरेडी एकाशरिया दिले मानने कल तो खा बल तो पेल दिले बजेपिये तार पास अगपर क्षेत्र अगपर जो शेष हो जा निशेष हो जा तार प्रमाण भी आपन सब अगपको ला 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 अपना मानने एलगी आरम्भ कर दी किहर कारण जे अगपय जी आपनर का सपक्षे भोट दी गण परषदे अलरेडी राइजे एकाशरिया अगपक आपुन चाह ये आगंतुक निर्वाचन जी सीट शेयरिंग कथा पड़े तैयार अगपय गम पा अगपको जो अपना एलगी कर और मैं एट दा सेम टाइम और एक कथ कह लो तरुण गगो डांगरिया तरुण गगो डांगरिया मानने जतियत जड़ित मुख्यमंत्री सरबानंद सोनवाल और मंत्री हिम शर्मा राज्य विजेपी सभापति रंजित दास आस्थित शपथ ग्रहण अनुषान नतुनको दायित्वप्राप्त मुख्य कार्यवाह प्रमोद बड़ो अवश्य शपथ ग्रहण कर ना क्षण क्षण अलग समय बकी यार मजते मंच आटाक इतिम्य उपस्थित और ये जी समारोह इक इतना बड़भूम एक उच्चमुखर परेश आम पुलपटिया दृश्य अपना देखा जा मुहूर्त किशोर उपाध्याय अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर जीखी कथा कले सरकार कमिशन कथा कले सरकार कमिशन रिकमेंडेशन की सेंट्रल स्टेट रिलेशन ऊपर आती कि फ्रिकुवेन्टलि कॉग्रेसे मैं स्टेट गवर्नमेंट भांगी दिए तार पास सेंटर स्टेट रिलेशन लो ये कथा क्या और आज क्षेत्र जी कथा कले आम उपेन्द्र डांगरिया कले 
प्रथम कौन हम प्रथम जी एब्सोल्यूट मेजरीटी जार लगत आसे गवर्णर मात वेन देर इज नो एब्सोल्यूट मेजरीटी गवर्णर अपशन आज जी पोस्ट मैंने अपना इलेक्शन ये सरकारिया कमिशन रिकमेंडेशन आसे अवश्य इतना सरकारिया कमिशन रिकमेंडेशन ना ये बेलेग बस्तु तक क्या कारण मैं सरकारिया कमिशन उद्रेड कर दी सरकारिया कमिशने कैसे जैसे प्रि एलायस नाथा इलेक्शन प्रि एलायस नाथा क्या गठबंधन मानने मेजरीटी ना तो पोस्ट पोल एलायस जी मेजरीटी है पोस्ट पोल एजरीटी देखी देखिए आम एक जन आम मेम्बर आज तार पास आको बेले कि कन्स्टिट्यूशनल प्रब्लेम हूँ और तहे कैसे पी आई एलर कथा एने केस पी आई एल नक एने केस रिट पिटिशन है गति के मानने कथा तो भेलिड डेज इरिलिभेन्ट क और द्वित कथा तो जी जतर अक विपिएफ थे ए जी पी थे जतियों परषद थे जतियत एने कथा हम ना जतियत बोखा बोला विषय बस्तु तो बेलेग रिजनेलिजिम बोला बस्तु तो बेलेग राष्ट्रीय 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 जी जतियत राष्ट्रीय मानने आंचलिकत कैसे निजे चकित बहार कारण प्रतिक्रिया आलोचना अब्हत रखीम कि मिड मर्णिंग पुनः समय से खेत विरोधी विरती पीछे अपना शपथ ग्रहण अनुषान पुनपटिया दृश्य देखा ला आम पुनः भोटी आई खेक विरोधी पीछते और पुने पुने कोकराझार बरफा नगर लाभ चलिए तक शपथ ग्रहण अनुषान जोंनि धन्यवाद ज्ञापन करसूची मर्मे ओलकाम एड्रेस बडमिनिस्ट्रेशन विटिस प्रशासक आग बढ़ा आदरणी भाषण और तखेक मैं अनुरोध जाना आदरणी भाषण आग बढ़ा हुलुम्बाईरेबल चीफ मिनिस्टर अफ आसाम श्री सर्वानंद सोनवाल डांगरिया अनरेबल मिनिस्टर श्री हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया अनरेबल मिनिस्टर श्री भवेश कलिता डांगरिया न्यूली इलेक्टेड बीटीसी चीफ श्री प्रमोद बोरो डांगरिया अनरेबल चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम श्री जिष्णु बरुआ अनरेबल एम पीज एम एल एज एम एल सीज अदर डिग्नेटरीज प्रेजेंट ऑन द डायस शपथ ग्रहण अनुषान पुनपटको आम दर्शक देखा जाते आम अनुषान उपस्थित थका आम अतिथि सहित कथ पाती जा मुहूर्त मिड मर्णिंग पुनः समय से खेत विरती पुनर् भोटि खेत विरोधी पीछते और अपना पुने पुने लाभ कोकराझार शपथ ग्रहण अनुषान ले प्रमोद बड़ो इतिम्य आनुष्ठानिक शपथ ग्रहण लगे आगे कि तार पूर्वे मैं आज अनुषान उपस्थित थका अतिथि विदाय लो बजेपी राज्य सम्पादक किशोर उपाध्याय अपना विदाय लो धन्यवाद समय दियारे कंग्रेस मुखपा विपुल कुमार दे आपको धन्यवाद जानसोषदर मुखपा उपन्थ धन्यवाद समय दियार विदाय लो कि मुहूर्त आगे थे गई कोकराझार बदफा नगर पर शपथ ग्रहण अनुषान एक पुनपटिया दृश्य समूह
मानगनं कहाय म फुंसिद्रमा प्रमोद बर' सारा बे समाव समायखिरा लागोन थांबाय श्री गोविंद चन्द्र बसुमतारी डेप्युटी चीफ मय मय गोविंद चन्द्र बसुमतारी भगवान नाम शपथ खा कौन जे विधिर द्वारा प्रतिष्ठा कर भारत संविधान प्रकृत विश्वास और निष्ठा सहकार मानि चलीम और भारत सार्वभौमत और अखंडता रक्षा कर मैं परषद उप मुख्य कार्यवाह सदस्य हिसाब से संविधान प्रदत्त आईन अनुसरी सको मानस रीति नीति अधिकार क्यों भय पक्षपात आवेग शत्रुता नक मोर निज दायित्व पालन कर मैं गोविंद चंद्र बसुमतारी भगवान नाम शपथ खा कौन जे कार्यनिवाहकद उप मुख्य कार्यवाह सदस्य हिसाब से मोर विवेचन अह कषय मैं कार्यनिवाहकद उप मुख्य कार्यवाह सदस्य हिसाब से करव्य पालन कर समय मोर ज्ञात हमारा क्यों विषय क्यक्ति व्यक्ति समस्या लगत प्रत्यक्ष परोक्ष भाव व्यक्त नक धन्यवाद श्री गौतम दास ईएम मैं मैं श्री गौतम दास भगवान नाम शपथ खा कौ जे विधि द्वारा प्रतिष्ठा कर भारत संविधान प्रकृत विश्वास और निष्ठा सहकार मानि चलीम और भारत सार्वभौमत और अखंडता रक्षा कर मैं परषद कार्यवाह सदस्य हिसाब से संविधान प्रदत्त आईन अनुसरी सको मानु रीति नीतर अधिकार क्यों भय पक्षपात आवेग शत्रुता नक मोर निज दायित्व पालन कर श्री गौतम दास भगवान नाम शपथ खा कौ जे कार्यनिर्वाहकद कार्यवाह सदस्य हिसाब से मोर विवेचन अहर क्यों विषय मैं कार्यनिर्वाहकद कार्यवाह सदस्य हिसाब से करव्य पालन कर समय मोर ज्ञात हम पर क्यों विषय क्यों व्यक्ति व्यक्ति समस्या लगता प्रत्यक्ष व परोक्ष व्यक्त नक Yeah, like it's not like it's not. 
श्री घनश्याम दास ई एम डेजिग्नेट नमस्कार मैं श्री घनश्याम दास भगवान नाम शपथ खा कौज विधि द्वारा प्रतिष्ठा कर भारत सांविधानिक अप्रकृत विश्वास और निष्ठा सहकार मानि चलीम और भारत सवित और अखंडता रक्षा कर मई परषदर कार्य सदस्य हिसाब से संविधान प्रदत्त आईन अनुसरी सको मानु रीति नीति अधिकार को भय भा पक्ष पाति नक आवेग और शत्रुता नक मोर निज दायित्व पालन करी घनश्याम दास भगवान नाम शपथ खा कौज कार्य निर्वाह पर कार्यवाह सदस्य हिसाब से मोर विवेचन अह विषय मई कार्य निर्वाह पर कार्यवाह सदस्य हिसाब से करव्य पालन कर पालन कर समय मोर ज्ञात हबरा विषय क्यक्ति व्यक्ति समस्र लगत प्रत्यक्ष पक्ष भाव व्यक्ति नक थैंक यू श्री दिगंत बरवा इ एम डेजिग्नेट श्री दिगंत बरवा इ एम डेजिग्नेट मैं श्री दिगंत बरवा भगवान शपथ खा कौ जो विधि द्वारा प्रतिष्ठा कर भारत सांविधानक प्रकृत विश्वास और निष्ठा सहकार मानि चलीम और भारत सामम और अखंडता रक्षा कर मैं परषदर कार्यवाह सदस्य हिसाब से संविधान प्रदत्त आईन अनुसरी सको मानु रीति नीति अधिकार कय पक्षपात आवेग शत्रुता नक मोर निज दायित्व पालन कर दिगंत बरवा भगवान नाम शपथ खा कौ जो कार्यनिर्वाहक परषदर कार्यवाह सदस्य हिसाब से मोर विवेचन लो विषय मैं कार्यनिर्वाह परषदर कार्यवाह सदस्य हिसाब से करव्य पालन कर समय मोर ज्ञात हबरा विषय क्यक्ति व्यक्ति समस्र लगत प्रत्यक्ष परोक्ष भावे व्यक्त नक Thank you. 